പ്രിയപ്പെട്ടവർ ആൻഡ്രോ ഫുട്ബോൾ കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു പെട്ടെന്നാണ് അവിടെ നല്ല വേദന അനുഭവിച്ച് ആൻഡ്രോ നിലത്ത് വീണു നോക്കുമ്പോൾ അവിടെ നല്ല വീങ്ങി തടിച്ചിട്ടുണ്ട് കാലിൻ്റെ അടിയിൽ അപ്പോൾ ആൾ കൂട്ടുകാരൊക്കെ വിചാരിച്ചത് എന്തോ ഫുട്ബോൾ തട്ടിയിട്ടായിരിക്കുന്നു പെട്ടെന്ന് തന്നെ കളിയൊക്കെ നിർത്തി എല്ലാവരും ആശുപത്രിക്ക് എടുത്ത് കൊണ്ടുപോയി ആശുപത്രിയിൽ എത്തിയപ്പോൾ ഡോക്ടർ ഒറ്റയടിക്ക് ആ വീക്കം കണ്ടപ്പോൾ മനസ്സിൽ പറഞ്ഞു ആ ഇത് ഗൗട്ട് ആണല്ലോ ഗൗട്ട് എന്നാൽ നമുക്കറിയുന്ന നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ ഒരുപാട് പേർക്ക് കാണുന്ന ഒരു അസുഖമാണ് ഈ ഗൗട്ട് നമ്മുടെ ആധുനിക ഭക്ഷണ രീതിയുടെ ഒരു പ്രഭാവം കൊണ്ടായിരിക്കാം ഇന്ന് യൂറിക് ആസിഡിൻ്റെ അളവ് കൂടുതലില്ലാത്ത രോഗികൾ വളരെ കുറവാണ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം പലപ്പോഴും മറ്റ് എവിടെയൊക്കെയോ അനുഭവപ്പെടുന്ന വേദനകൾ യൂറിക് ആസിഡായിട്ട് രോഗികൾ പോലും വ്യാഖ്യാനിച്ച് എൻ്റെയൊക്കെ മുമ്പിൽ വരുന്നിട്ടുണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് എന്താണ് യൂറിക് ആസിഡ് കൂടാനും അതിലൂടെ ഗൗട്ട് ഉണ്ടാവാനും കാരണമാവുന്നത് നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ ഏറ്റവും അടിസ്ഥാനം നമ്മുടെ ജീൻ്റെ അടിസ്ഥാന യൂണിറ്റാണ് ഡി ഓക്സി റൈബോ ന്യൂക്ലിയക് ആസിഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഡി എൻ എ ഈ ഡി എൻ എയുടെ നിർമൃതി എന്നാണ് നമുക്കറിയാം നമ്മളെല്ലാവരും കൂടുതൽ സ്കൂളിൽ തന്നെ പഠിച്ചതാണ് ഇങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഇങ്ങനെയൊക്കെ പഠിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഇതിൽ അതിൽ പ്യൂരിൻ സാൻഡ് പിരമിഡിൻസ് ഈ പ്യൂരിൻ മെറ്റബോളിസത്തിൽ വരുന്ന തകരാറ് കൊണ്ട് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ യൂറിക് ആസിഡ് അടിഞ്ഞുകൂടുകയും ഈ അടിഞ്ഞുകൂടിയ യൂറിക് ആസിഡ് ക്രിസ്റ്റൽസ് ആയിട്ട് നമ്മുടെ സന്ധികളിലും അതിൻ്റെ ചുറ്റുപാടുകൾ ചുറ്റുപാടുമുള്ള സോഫ്റ്റ് ഇഷ്യൂകളിലും ഒക്കെ അടിഞ്ഞുകൂടുന്ന ആരോഗ്യ അടിഞ്ഞുകൂടുകയും അതുമൂലം ജോയിൻസിൽ വേദനയും ചുവപ്പും ചൂടും അല്ലെങ്കിൽ സഹിക്കാത്ത വീക്കവും അനുഭവപ്പെടുന്ന ആർത്രൈറ്റിസ് ഉണ്ടാവുന്ന അവസ്ഥയാണ് ഗൗട്ട് എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് രാജാക്കന്മാരുടെ രോഗം അല്ലെങ്കിൽ സമ്പന്നരുടെ രോഗം എന്നാണ് ഗൗട്ട് വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെട്ടത് ക്രിസ്റ്റൽസ് നമ്മുടെ കിഡ്നിയിൽ ഡിപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുമ്പോൾ അതൊരു കിഡ്നി വൃ കിഡ്നി സ്റ്റോൺ ആയിട്ട് മാറാറുണ്ട് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ മറ്റ് ഭാഗങ്ങളിൽ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ടോഫേകളായിട്ട് പല സ്ഥലങ്ങളും ഇത് ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യപ്പെടാറുമുണ്ട് ഒരു അമ്പത് ശതമാനം രോഗികളിലും ഈ യു ഗൗട്ട് കാണുന്നത് കാലിലെ തള്ളവരലിലാണ് ഗ ഗൗട്ടിനും യൂറിക് ആസിഡ് കൂടുന്നതിനും എന്തൊക്കെയാണ് കാരണങ്ങളെന്ന് പരിശോധിക്കാം ഹൈപ്പർ യൂറിസീമിയ അല്ലെങ്കിൽ യൂറിക് ആസിഡിൻ്റെ അളവ് കൂടുക നമുക്കറിയാം പുരുഷന്മാരിൽ ഏഴ് എം ജി പെർ ഡെസിലിറ്ററിലും സ്ത്രീകളിൽ ആറ് എം ജി പെർ ഡെസിലിറ്ററിലും കൂടുമ്പോഴാണ് ഹൈപ്പർ യൂറിസീമിയ ഉണ്ടാവുന്നത് എല്ലാ ഹൈപ്പർ യൂറിസി യൂറിക് ആസിഡ് കൂടിയ എല്ലാവരിലും ഈ ഗൗട്ട് വരണമെന്നില്ല വളരെ യൂറിക് ആസിഡിൻ്റെ അളവ് ഒരു ഒമ്പതിലൊക്കെ മേലെ പോകുമ്പോൾ ഒരു അഞ്ച് ശതമാനം രോഗികളാണ് എന്നാൽ പോലും ഗൗട്ടായിട്ട് പ്രത്യക്ഷപ്പെടാറുള്ളത് ഒരു എട്ടും എട്ടിലും ഒമ്പതിൻ്റെയും ഇടയിലുള്ളതിലാണെങ്കിൽ ഒരു പോയിൻ്റ് അഞ്ച് ശതമാനം പേരിലൊക്കെയാണ് ഗൗട്ട് കാണാറുള്ളത് ഈ യൂറിക് ആസിഡിനെ പുറം തള്ളുന്നതിൽ ശരീരം പരാജയപ്പെടുമ്പോഴാണ് പലപ്പോഴും യൂറിക് ആസിഡിൻ്റെ അളവ് അവിടെ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്ത അളവ് കൂടാൻ കാരണമാവുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ പാരമ്പര്യമായിട്ട് ചിലരിലൊക്കെ ഈ ഗൗട്ടും യൂറിക് ആസിഡ് കൂടിയ അവസ്ഥകൾ കാണാറുണ്ട് പിന്നെ ചില ഭക്ഷണങ്ങളിലൂടെ പ്യൂരിൻസ് അടങ്ങിയിട്ടുള്ള കൂ ഭക്ഷണങ്ങളിലൂടെ യൂറിക് ആസിഡിൻ്റെ അളവ് കൂടാനും ഗൗട്ട് പ്രത്യക്ഷപ്പെടാനും സാധ്യതകൾ കൂടുതലാണ് നൂറ് ശതമാനം ഗൗട്ടും യൂറിക് ആസിഡിനെ കിഡ്നി വഴി പുറം തള്ളുന്നതിൽ ശരാജ്യം പരാജയ പരാജയപ്പെടുമ്പോഴാണ് കാണുന്നത് പത്ത് ശതമാനം മാത്രമേ മറ്റ് കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് വരുന്നുള്ളൂ ഭക്ഷണം തന്നെയാണ് നമുക്ക് ഇവിടെയും മുഖ്യ ശത്രുവായിട്ട് വരുന്നത് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജലം കുടിക്കുന്നതിൽ കുറവ് വരുന്ന ഡീഹൈഡ്രേഷൻ മുഖേന ഇത് വരാം മദ്യപാനം യൂറിക് ആസിഡ് കൂടുന്നതിലേക്കും ഗൗട്ട് പ്രത്യക്ഷപ്പെടലേക്കും വഹിക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയൊരു കാര്യമാണ് ഫ്രുക്ടോസ് അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഭക്ഷണങ്ങൾ കൂടുതൽ കഴിക്കുമ്പോൾ ഇത് വരാം പ്യൂരിൻ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഭക്ഷണങ്ങൾ റെഡ് മീറ്റ്സ് ആടിൻ്റെ ഇറച്ചി പന്നിയിറച്ചി ബീഫ് പിന്നെ പ്രത്യേകിച്ച് ലിവർ തുടങ്ങിയവ കൂടുതൽ കഴിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഈ അവസ്ഥ പ്രത്യക്ഷപ്പെടാവുന്നതാണ് കോഫിയുടെ അമിതമായ ഉപയോഗം ചില കടൽ മത്സ്യങ്ങൾ പ്രത്യേകിച്ച് മത്തി പിന്നീട് മുത്തുച്ചിപ്പി ചെമ്മീൻ തുടങ്ങിയ അതും മറ്റു പല മീനുകളും കാരണം വരാവുന്നതാണ് പിന്നെ പയർ വർഗ്ഗങ്ങൾ പരിപ്പ് വർഗ്ഗങ്ങൾ രാജ്മ ഇതൊക്കെ മുഖേനയും യൂറിക് ആസിഡ് ഈ പ്യൂരിൻ കൂടുതൽ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഭക്ഷണങ്ങൾ മുഖേന ഇത് യൂറിക് ആസിഡ് ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യാനും ഗൗട്ടായിട്ട് പ്രത്യക്ഷപ്പെടാനുമുള്ള സാധ്യതകൾ കൂടുതലാണ് യൂറിക് ആസിഡിനേക്ക് നയിക്കുന്ന ഏറ്റ
അവരിലാണ് ഈ ഫാസ്റ്റ് ഫുഡൊക്കെ കഴിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു ഹാബിറ്റ് നിലനിൽക്കുന്നത് എന്നത് കൊണ്ടായിരിക്കാം യൂറിക് ആസിഡിൻ്റെ ഗൗട്ട് പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്നുള്ള സൗ സന്ധിവേദനയായിട്ടാണ് ഇത് അക്യൂട്ട് ഗൗട്ടാണെന്ന് തന്നെ പറയുന്നത് സന്ധിവേദന വീക്കം ചുവപ്പ് ചൂട് തുടങ്ങിയവ പെട്ടെന്ന് അനുഭവപ്പെടുക അത് പ്രത്യേകിച്ച് കാലിൻ്റെ ഇതപ്പം തള്ളവരലാണ് എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് ഇതാണ് അതിൻ്റെ അക്യൂട്ടായിട്ട് കാണുന്ന ലക്ഷണങ്ങൾ അവിടെ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട വേദന പിന്നെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ കാലിൻ്റെ മൊത്തം ഭാഗത്തേക്ക് പടർന്ന് വ്യാപിക്കാനുള്ള ഒരു സാധ്യത നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് രോഗം പല ഘട്ടങ്ങളായിട്ട് കാണുന്നുണ്ട് ഒന്നാമത്തെ ഘട്ടം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഹൈപ്പർ യൂറിസീമിയ ആണ് യൂറിക് ആസിഡിൻ്റെ അളവ് കൂടി നിൽക്കുന്ന ഒരവസ്ഥ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യൂറിക് ആസിഡിൻ്റെ അളവ് കൂടി എല്ലാവർക്കും ഗൗട്ട് വരില്ല ഇതൊരു ലക്ഷണങ്ങളൊന്നുമില്ലാതെ ഈ ഗൗട്ടായിട്ട് പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റ് ചെയ്യാതെ കുറേ കാലങ്ങളോളം യൂറിക് ആസിഡ് കൂടിയ ഒരവസ്ഥയിൽ ശരീരം നിലനിൽക്കുന്നതാണ് രണ്ടാമത്തെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ മുമ്പ് പറഞ്ഞു ആൻഡ്രൂവിന് സംഭവിച്ചതുപോലെ അക്യൂട്ട് ഗൗട്ട് പെട്ടെന്നുള്ള ഗൗട്ട് അതിലാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ മുമ്പ് ലക്ഷണങ്ങളൊക്കെ കാണുന്നത് ആർത്രൈറ്റിസ് ജോയിൻറ്റിലെ വേദന വീക്കം ചുവപ്പ് ചൂട് ഇതെല്ലാം കൂടി അനുഭവപ്പെടുന്ന അവസ്ഥ ഇൻഫ്ലമേഷൻ്റെ ഒരവസ്ഥ ഈ ഒരു അവസ്ഥയിൽ നമ്മൾ കൊൾച്ചിസീൻ പോലത്തെ മരുന്നുകൾ ആൻറ്റി ഇൻഫ്ലമേറ്ററി മരുന്നുകൾ സ്റ്റെറോയിഡ്സ് ഒക്കെ നൽകിക്കൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് അതിനെ സപ്രസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ശ്രമിക്ക ശ്രദ്ധിക്കാറുള്ളത് ഈ ഒരു അവസ്ഥയിലാണ് പിന്നെ കാണുന്ന ഇൻ്റർ ക്രിട്ടിക്കൽ പീരീഡാണ് ഈ പീരീഡിലും ലക്ഷണങ്ങളൊന്നും കാണില്ല പിന്നെ അഡ്വാൻസ്ഡ് സ്റ്റേറ്റാണ് ആ സ്റ്റേജിലാണ് നമുക്ക് പെർമനൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടോഫെ അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു വീക്കം അതൊക്കെ നിലനിൽക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയാണ് ഈ ആ ഒരു അഡ്വാൻസ്ഡ് സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കിഡ്നി സ്റ്റോൺസൊക്കെ രൂപപ്പെടുന്നത് ആ സ്റ്റേജിലാണ് ഗൗട്ട് കണ്ടെത്താൻ പല വഴികളിന്നുണ്ട് എക്സ്റേ വഴി കണ്ടെത്താം പിന്നെ സൈനോവിയൽ ഫ്ലൂയിഡ് അനാലിസിസ് വഴി ഈ ക്രിസ്റ്റൽസും ഈ ടോഫീൻ്റെ കമ്പോണൻസൊക്കെ കണ്ടെത്താവുന്നതാണ് പിന്നെ ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റ് ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റിലൂടെ യൂറിക് ആസിഡിൻ്റെ അളവ് കണ്ടെത്താം പിന്നെ ഗോട്ട് വരുന്നത് യൂറിക് ആസിഡ് കൂടുതൽ തടയാനുള്ള വഴികൾ എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്കൊന്ന് പരിശോധിക്കും ഒന്നാമതായി പറയാനുള്ളത് വെള്ളം ധാരാളമായിട്ട് കുടിക്കുക വൈറ്റമിൻ സി അടങ്ങിയ അമ്ല ചെറുനാരങ്ങ അല്ലെങ്കിൽ ഓറഞ്ച് സ്ട്രോബെറീസ് തുടങ്ങിയ ഭക്ഷണങ്ങൾ ധാരാളമായിട്ട് കഴിക്കുക പിന്നെ അമിത വണ്ണം കുറയ്ക്കുക വ്യായാമം ശീലമാക്കുക കൊള കൊഴുപ്പടങ്ങിയ ഭക്ഷണങ്ങൾ കുറച്ചിട്ട് പ്രോട്ടീനെ നിയന്ത്രിച്ച് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് അടങ്ങിയ ഭക്ഷണങ്ങൾ കൂടുതൽ കഴിക്കുക കാരണം കാർബോഹൈഡ്രേറ്റിന് കിഡ്നിയിലൂടെ യൂറിക് ആസിഡിന് പുറന്തള്ളാനുള്ള ഒരു കഴിവുണ്ട് സോഡിയം ബൈ കാർബണേറ്റ് ട്രൈ സോഡിയം സിട്രേറ്റ് തുടങ്ങിയ കമ്പോ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഭക്ഷണങ്ങൾ ധാരാളം കഴിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ പൊട്ടാസ്യം ബൈ കാർബണേറ്റ് പൊട്ടാസ്യം സി പൊട്ടാസ്യം ട്രൈസോഡിയൻസി ട്രേറ്റ് അടങ്ങിയ ഭക്ഷണങ്ങളും ധാരാളം കഴിക്കാൻ പിന്നെ ഈ അറ്റാക്ക് സ്റ്റേജിൽ നിങ്ങൾ ഞാൻ വിട്ടുപോയ ഒരു കാര്യമാണ് ഐസ് പാക്ക് വെക്കുന്നത് എപ്പോഴും നല്ലതാണ് പിന്നെ നിങ്ങൾ ഒഴിവാക്കേണ്ട ഭക്ഷണ രീതി എന്താ പറഞ്ഞാൽ പ്യൂരിൻ അടങ്ങിയ ഭക്ഷണങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കാൻ നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടത് പ്രത്യേകിച്ച് ആൽക്കഹോൾ പൂർണ്ണമായിട്ടും വർജിക്കേണ്ടതുണ്ട് ബിയറ് ബിയറാണെങ്കിലും വോഡ്കയാണെങ്കിലും വിസ്കി ആണെങ്കിലും വൈൻ ആണെങ്കിലും ഒക്കെ നമ്മൾ വർജിക്കാൻ തയ്യാറാവേണ്ടതുണ്ട് ഇതിലൊക്കെ പ്യൂരിൻ്റെ കണ്ടൻറ്റ് കൂടുതലാണ് സമയപരിധി കൊണ്ട് യൂറിക് ആസ് ഈ ഗൗട്ടിനെ കുറിച്ച് പൂർണ്ണമായിട്ട് പ്രതിപാദിച്ചോ എന്നെനിക്ക് സംശയമുണ്ട് ഈ സംശയങ്ങൾക്കുള്ള ഉത്തരം അടുത്തൊരു വീഡിയോ ആയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ കമൻറ്റുകളായിട്ടോ ഞാൻ നൽകുന്നതാണ് യൂട്യൂബ് പോയി മാത്രമേ ഞാൻ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുള്ളൂ അപ്പോൾ എല്ലാവരും എത്രയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ ആരോഗ്യപരമായിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷൻസിന് വേണ്ടി ഈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെ